Magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at syempre sa buong mundo. Ayan. Hello mm -hmm. po sa inyo doon sa ating mga kababayan na nanonood, mga UFWs na nanonood sa atin na talagang hindi tayo binibitawan dyan sa ibang bansa. Hello po sa inyo. Sana po kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Siyempre, dalangin din po namin na uh, nasa libreng pagkakataon. <laughs> <laughs> Oo, dahil may libreng para oras sila po. para manood po sa atin. Mm, Ayan, sa hello po sa inyo. Kumusta ko kayong lahat? Ayan, at syempre sa mga nanonood sa atin through our Facebook Live, sa ating uh, Facebook page, that's DZRH News Television, at syempre sa ating YouTube channel, at sa DZRHnews.com. Hello, 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 hello po sa inyo. Ayan. Hi, hello to you, partner. Mm -hmm. Hello, at syempre, ito pa rin po ang inyong programa. Kami pa rin po ang inyong mga kasama. Ako po si Vian Daclis. Sana kasulya po. At ito pa rin po ang Little Minds. Hello po sa inyo. Ayan. Ayan. Magandang kayo, araw ha? po. <laughs> Ayan, at ito na. Dahil Legal Minds, usapang legal, mga legal advices, Siyempre, ang ating uh, laging kasama na nag-explain sa atin ng mga dapat nating malaman tungkol sa batas. Siyempre, uh, nag-iisa ang uh, si Attorney Pogi, Attorney Mark Talentino. Hi, hello, good morning, good day, good evening sa lahat ng mga followers natin dito sa DCRH, Legal Minds, at saka sa Facebook page po natin. Good morning, good day sa inyo lahat. Ayan. Hello po sa inyo. Yes, at your service, Mark Tulipino. Ayon. <laughs> <laughs> Ang ating panyero. Mm. Yeah. Maraming, maraming salamat yes. ha, dun sa mga hindi bumibitiw sa atin. At uh, papalala ko lang ha, dun sa mga hindi po nakapanood ng ating mga past episodes, lalo na kung uh, feeling nyo nakaka-relate kayo sa mga story natin, dun sa mga nagpapadala ng kanilang mga questions, pwede nyo po yung balikan sa aming Facebook page, that's DZRH News television at syempre sa ating YouTube channel. Maganda yung mga pinadadala nilang tanong dito sa ating oh, partner. No? Kasi ito ang karaniwang nangyayari sa atin, oh, sa buhay natin. Kaya maraming nakikinig at nanonood dito sa mga pinag-uusapan. Karaniwang natin. problema, kumbaga. Kasi oh, ang masama din dyan, lalo na sa mga OFWs natin na uh, matagal na ninirahan sa ibang bansa dahil mm -hmm. sa kanilang trabaho tapos biglang umuwi sa Pilipinas, medyo kailangan ng uh, kumbaga refresher. Dahil nakakalimot na sila sa mga batas natin dito. Baka mamaya hindi na ipapaliwanag ng asawa. Correct. Oo, oh, oh, nakalimot na. Natin, nakalimutan na yun, mm -hmm. yung kontrata. Correct. Uh, dahil sa pera. Oh, <laughs> at syempre doon sa mga kabataan, di ba, na nangangailangan syempre ng ano, kaliwanagayan pagdating sa batas. Oo, oh, dapat ngayon mga kabataan ay maliwanag sa inyo mga batas natin. Correct. At yan, speaking of ating uh, katanungan, ito, meron ulit nagpadala sa ating partner sa ating Isa Facebook na page. Ang ating hashtag HQOTD or Who Got Question of the Day, mm. Annie and Partner. Malaman natin kaya ito kung ito bang tama, kung ano ba ang tamang uh, kaso ang pwede niyang i-file o kung ano man ang Correct. dapat gawin. Mm -hmm. Sabi po rito ay good day po ma'am and sir. Sana po ay mabasa ninyo itong aking hinaing. Paano po kasi nabigtem mo po ako kailan lang ng kaibigan kong taga uh, talagang pinagkatiwalaan ko. Kailan lang kami nagkakilala at naging magkaibigan pero magaan kasi ang loob ko sa kanya kaya hindi po nagtagal naging malapit po kaming kaibigan. At dahil dito ay tumindi po ang aking tiwala sa kanya hanggang sa kahit ang aking negosyo ay pinagkatiwala ko sa kanya. Hanggang isang araw po ay nagpaalam siya sa akin na magbabakasyon muna at pinayagan ko naman po. Kaya, kaya lang mula noon hindi ko na siya nakita at kahit text o tawag ay wala na akong natanggap mula sa kanya. Naku. Ayan, ako mabigat ito. Nalaman ko na lamang din po mula sa aking uh, staff sa restaurant na tinangay po pala niya ang isang buong araw na kinita ng restaurant. Sa mismong araw na nagpaalam siyang magbabakasyon, ako naikwento rin ng aking staff na may ilang beses na rin po palang kinukupita ng Naku. aking kaibigan. Uh, ang kita ng restaurant at dahil tinatakot siya, kaya't hindi makapagsumbong ang aking staff sa akin. Ano po ba ang pwede kong gawin? Oh, yes. Ayan. Baka Ayan. po, magsara po ang negosyo. Naku po, <laughs> naman sana. Oh, Manunod oh. din ito. Mm -hmm. Mm -hmm. Naku, ito, attorney, mm -hmm. ano ba ang pwede nating maitulong sa kanya? So, yung kaso na yan is pagnanakaw. Mm -hmm. Please don't forget, in law sa pagnanakaw or sa batas natin, ang tawag doon, theft. Theft. Okay? Iba yun sa estafa. Mm -hmm. Pag theft kasi, dalawang klase yun. May tinatawag na simple theft may tinatawag na qualified theft. Ayan. Hmm. Ito kasi, kailangan natin i-prove 
na pinagkatiwalaan talaga niya yung kaibigan. Kaibigan. Kaibigan, kaibigan niya or kaibigan niya? Oh, oh, oh. Kaibigan o kaibigan. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh. <laughs> <laughs> Siyempre <laughs> yan. <laughs> oh, yan. Kasi hmm. it's in qualified theft. Pwedeng uh, pag qualified theft ang kaso, pag domestic helper, domestic help, ang ibig sabihin para housemaid, mm -hmm. Mm -hmm. the mere fact that you are housemaid, Pasok ka sa qualified theft kung nagnakaw ka. Kahit na 10 piso, 20 mm. pesos, 100 piso, or 100,000 pesos. Ano po pesos. ang qualifications? Na, kasambahay. Mm, ano kasambahay. po qualification sa qualified theft? Pag qualified theft, may grave, ab grave abuse of confidence. Mm. Ah. Hindi lang abuse of confidence, grave abuse of confidence. Mm -hmm. So, paano natin i-prove na may grave abuse of confidence? Kailangan na pinagkatiwalaan yung kaibigan o Ayan. kaibigan uh -huh. tapos inabuso niya yung tiwala sa kanya. Nako, ang hirap mm. talaga mag-tiwala. Uh -huh. Because of that tiwala, nakapagnakaw siya. Ayan. Uh -huh. Because of that tiwala, yung tiwala na yan, ginamit niya sa pagnakaw niya ng kita sa restaurant. Nako. Yun yan. Ayan. So yun ang tinatawag na qualified My theft. Pag qualified theft, iba yun sa simple theft. Kasi ang simple theft, ang penalty na simple theft, depende sa value ng ninakaw. Mm -hmm. Unlike sa qualified theft, irrespective of the value. Ah, kahit magkano. Kahit magkano, Basta... maliit man yan, malaki man yan. Mm -hmm. The mere fact na may abuse, grave abuse of, of confidence. confidence. Pasok doon ang qualified theft. Kaya kayo, wag kayo basta magtitiwala. Mm. Pag qualified mm. theft, ang, ang penalty doon is reclusion perpetua. Mm. Nako, bigat ah, yan. Bail. Oh. Non-bailable, walang non-bailable, reclusion perpetua, 20 years hanggang 40 years na kulong. Ay, grabe. Okay? Mm. Parang habang buhay na doon. Habang buhay, habang buhay ka na doon. Mm. Kasi 20 years to 40 years, reclusion perpetua, mm -hmm. non-bailable. This is a capital offense. Pag... Ay. Qualified Pag theft. Qualified. Qualified. Pag simple theft, for example, uh, wala na ka matiwala. Nag-umit ka lang. Or, or, simple na kaibigan mo lang. Mm -hmm. Or hindi mo talaga matalik na kaibigan, mm -hmm. kundi kay, kilala lang. Uh -oh. Iba yung sa kaibigan sa kilala eh. Mm -hmm. Kilala lang, tapos uh, nagnakaw ng ano, dinakaw yung cellphone mo, simple theft lang yun. Mm -hmm. Hindi siya qualified theft. Kasi pag qualified theft, kailangan i-prove natin na may ma, may sobrang tiwala ka sa kanya and inaabuso yung yung grave abuse mm -hmm. sobrang pag-abuso hindi lang abuse grave abuse of confidence mm -hmm. so kung wala ka noon simple theft mm -hmm. pag simple theft depende sa value pag ang ang ninakaw hanggang 6000 pesos lang ang value mm -hmm. four years na kulong 6000 pag na. hanggang 12000 na value hanggang Six years na kulong. Mm -hmm. Pero pag hanggang 22,000 na value, 12 years na kulong. Pero every year, or every excess of 1,000 pesos, one year yun. Yun sa 22, attorney. Oh yes, 22,000. 22, 12 years na kulong. Mm -hmm. Pero pag 23 pag na, pa, every thousand na value, one, one year, year na kulong. One year. Pero Naku. hindi dapat sumobra sa 20 years. It means, ang ang uh, kulong ng simple theft is up to 20 years. 20 years. Up to 20 years lang. Sagad na yun, Sagad na. So, maximum 20 years basta simple theft. At yan, billable yan, attorney. Billable. Mm -hmm. Unlike pag qualified theft, qualified theft, minimum 20 years, maximum 40 years. Mm -hmm. Ito ang tinatawag na reclusion perpetua. Ayan. Pero, attorney, uh, paano mo malalaman? Kasi, di ba, sabi, sabi nyo na nga kanina, na, nabanggit nyo na, na mahirap at, uh, or kailangan, patunayan na may connection, uh -huh. may matinding pagtitiwala kayo sa isa't isa Bias. at ginawa niyo yung krimen na yun. Paano ba, ano ba yung mga uh, sabihin nating requirements, qualifications para masabing uh, siya Sobra. ay talagang friend mo okay. or kaibigan mo? Sobrang pinagtiwala. Pag, oh, oh. pag domestic helper, pag kasambahay, wala na, pasok, pasok na talaga na. yun. Okay. Kasi the mere fact that you are kasambahay, yung tiwala na sa'yo. Mm -mm. So, kahit na bagong kasambahay pa lang yan, basta the mere fact that he or she is a kasambahay, he is a domestic help, pasok na ang qualified theft. Kahit mm -hmm. na anong kunin niya, kahit hindi pera, kahit ano. Any value, kahit, kahit, sa, kahit piso ka lang eh. Kahit lipstick lang, yeah, attorney? Qualified theft. Talaga? Qualified theft yun. Kahit lipstick, kahit uh, ano pa, hindi ko na sabihin. Sige, sige, sige. 
sensored. Oh. Oh, basta yung mga gamit, ganyan, oh. pwede. Basta mga gamit lang. Basta mga gamit. Uh, iba naman yun sa tao. Basta oh. mga ano, di ba? May mga baby din. Ina-abduct naman yun. Iba yun, iba yun. Ina-abduct. Iba yun. Iba yun. Erase. So yung property lang, for example, kahit anong ba, lipstick, o yan. O ano pang ninakaw, that's already qualified there. Hairpin. O. Basta domestic. Pati hairpin. Pati hairpin. Basta domestic helper. Basta kasambahay ka, kahit gaano kalaki o kaliit ang value, the mere fact that you are a kasambahay, pinagkatiwalaan ka na. So, hindi, ang i-prove mo lang sa court, based on my experience, i-prove mo lang sa court na kasambahay siya. Okay. Pag kasambahay siya, pasok na ang qualified there. Hindi na natin i-prove na pinagkatiwalaan siya, pinabuso yung tiwala, hindi na. The mere fact that you are kasambahay, pinagkatiwalaan ka na. Tama ba yung maging, maging, ang ebidensya mo is yung sweldo niya? Ano? Yes, magkakasang mahal. Or magkakasang mahal. Or any evidence na... Biodata niya. O any evidence na... Agency. O yan. Basta the mere fact that you are kasambahay, pasok ka na sa qualified theft. Hindi na kailangan i-prove sa court na pinagkatiwalaan ka. Basta ma-prove lang that you are kasambahay. Pasok na. Ato hindi kasama ba doon yung yung driver, landscaper, umayaman to, eh, di ba? Pati security guard. Ang driver hindi kasama sa ano yung kasambahay, no? Di ba? Yung ang kasama doon, yung yung gardener, yung cook, yung yaya. O yan, kasama yun. Paano attorney kapag driver ang gumawa? Ang driver, doon pasok ang driver sa the other circumstance. Kailangan may grave abuse of confidence. So yung kailangan natin i-prove na may tiwala ka sa kanya. Kasi pwede man driver na hindi talaga pinagkatiwala naman eh. Driver lang, then purely agency, walang personal involvement, purely driver ka lang. Correct. Iba yung driver ngayon, di ba sa issue ngayon? Iba, Iba pa yun! Driver, uh -oh. sweet lover. <laughs> That's another issue. <laughs> Malang issue yan. Ano na? Mabang panahon ba? Reclus yung perpeto. Ayan. So, paano naman ito, attorney, since nabanggit uh -oh. nung uh, no, nagre-reklamo sa atin na may restaurant siya? Uh, restaurant. Oh, sige, putahan natin. Paano kung may staff restaurant. naman? Uh -oh. Pasok so, ko yun doon? Hindi, okay, pag staff, staff kailangan i-prove natin na sobrang tiwala. Mm-hmm. So, oh, hirap tiwala. Mm -hmm. This case, kaibigan. So, kailangan natin i-prove sa court na hindi kasi lahat ng kaibigan pinagkatiwala mo eh. Correct. Totoo yan. Kaibigan mo lang siya, pero hindi, wala kang tiwala sa kanya. At may kaibigan na backfighter. Oh, diba? oh. So, kailangan i-prove natin, una, kasi hindi naman siya housemaid. Mm -hmm. Hindi siya domestic helper. Kailangan i-prove natin na sobrang-sobra ang tiwala niya sa kaibigan na yan. Sobrang-sobra. Mm -hmm. Hindi lang ordinary hirap. trust. Sobrang-sobra. And pangalawa, inabuso ng kaibigan niya ang, ang tiwala. tiwala. Pangatlo, because of the tiwala, nakapagnakaw siya ng kita sa restaurant. Mm -hmm. Kung wala yan, simple tef lang yan. Yeah. Ay, ganun na turn niya. Oh. Ang hirap naman. Na. Kasi ang sitwasyon niya, nagka, uh, hindi lang sila, hindi sila ganun katagal na magkakilala. Oh, yeah. so, Pero magaan daw ang loob niya, oh, kaya ganun. Simple theft lang yun. Ay, ganun. Kasi kailangan natin i-prove na sobrang-sobra ang tiwala niya sa kanya. And because of that tiwala, parang may chance na mag-knockout yung kaibigan. Iba kasi sa estafa. So we have to compare estafa and theft pag nanakaw. Swindling, estafa, estafador, mag-nanakaw. Iba yun. Iba yung mag-nanakaw sa estafador. Bakit? Kung ang magdanakaw, kinuha niya ang property. Kinuha niya ang isang milyon, kinuha niya ang isang buong piso, pag nanakaw yun, na walang consent sa owner. Okay, walang yun, consent. For example, may cellphone si Justice Sunny dyan. Oo, mm -hmm. naiwan. Naiwan. Kinuha niya isang tao dyan. Mm -hmm. Pag nanakaw yun. Mm -hmm. Ha? Kinuha eh. Pag nanakaw. Mm -hmm. Ang, ang estafa iba. For example, may cellphone si Justice Sunny. Tapos, pina... Pinarepair niya mm -hmm. ni Pedro. Ang ginawa ni Pedro... Imbis na i-repair? I-repair. Binenta. O oh, yan, itinakbo oh. na. O oh, mm -hmm. oh, yun. No. It means, mm -hmm. ang possession ni Pedro over mm -hmm. the cellphone is juridical possession over the property. Mm -hmm. May right to possess si Pedro sa property na yun. Unlike sa pagnanakaw, wala siyang right to possess kasi mm -hmm. kinuha lang niya yung property. Correct. Unlike sa estafa, binigay ni Justice Sunny ni Pedro, pero ang ginawa ni Pedro, uh, ibinenta niya. Binenta niya sa iba. Mm -hmm. That is estafa. Mm -hmm. So, yung possession, we have, we have kahit, to know. Kahit pa ibenta, yung sa ibang tao. 
Oh, ibang tao iba 'yon. Ganun mm-hmm. kasi estafa 'yon. Kasi ang ang iba ang pagkakaiba ng estafa and swind and uh, pagdanakaw. Kung paano nakuha ni accuse ang property. Okay. Kung ang pagpossess niya ng property is only material possession. Mm-hmm. Kasi kinuha niya yung cellphone, material possession lang ang sa kanya. Wala siyang karapatan na hawakan yung property na yan. Mm-hmm. Pero nahawakan niya yung property kasi kinuha niya. Mm-hmm. Material possession. Pag nanakaw yun. Pero pag estafa, binigay sa kanya. Pero, ginamit niya, dahil binigay sa kanya, hindi niya inabuso niya tiwala. Hindi niya pinag-ingatan. Hindi niya pinag-ingatan. Hindi niya ginamit pa niya sa kanyang sarili. Ayan. That is estafa. Mm-hmm. So, iba yung estafa and pagdanakaw. Mm-hmm. Bakit mayroong tinatawag na large-scale estafa? O, oh, yun. Yung large-scale, yun, yung malalaking value involved na yun. Mm-hmm. So, that's, that's not available naman yun. Mm-hmm. So, basta ang pagkakaiba, may large-scale estafa. May, may, may in, in sa pagdanakaw, ito yung tinatawag na qualified death. Ayan, oo. Mm-hmm. Eto, balikan natin yung oh. issue nitong magkaibigan na to. Pasok ba dito, uh, attorney, kasi hindi niya binanggit kung oh. lalaki o babae, oh. di ba? Mm. So, paano kung magkaibigan? Ibig oh. sabihin, mas malaki ba yung chance okay. na qualified theft ito? May staff pa man yan, mag-qualified theft man yan, masimple theft man yan, walang liability pag una, asawa. Mm-hmm. Hindi ba pwedeng idemanda ang asawa mo na pagdanakaw? <laughs> okay. Dari natin ha? Paano kung matagal na silang iwalay, attorney, pero hindi pa sila legally? Istafa. Hello, Sandra. Sandra, Sandra. Hindi mo pwedeng idemanda ang mm-hmm. asawa mo ng pagdanakaw. Okay. Kung ninakaw ng asawa mo ang iyong underwear, hindi mo pwedeng idemanda ng pagdanakaw. Kung okay. Kung wala ka pa, siyempre, para masabing asawa is my marriage contract. Okay, okay. marriage contract. contract Pangalawa, asawa mo. Paano naman yung mga Uh, yung mga live-in partners. Yes. Lovers! Yes. 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 Uh, lovers! Lovers in Paris. Yeah. Yeah. No. Lovers in Tondo. Uh-huh. Paano natin yan? O, oh, mga lovers. Hmm. Ang lovers kasi, basta if you're living together as husband and wife, ang tawag doon sa batas, common law spouse. Mm-hmm. Mm-hmm. Di ba sabi ko dati, if you're mm-hmm. a common, if you're living together as husband and wife, mm-hmm. but wala kayong kasal, there's no conjugal property. Yes. Pero, you are co-owned ay yung property is co-owned by you. Mm-hmm. Co-owner kayong dalawa sa property. Pag co-owner kayong dalawa, hindi mo pwede nakawin ang sarili mong property. Well, oo naman. Basic yan. Basic yan. Oh, 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 oh. Hindi mo pwede nakawin ang sarili mong property. Mm-hmm. So, in this case, live-in partner sila. So, hindi niya pwede nakawin yung, yung property na silang dalawa ang may-ari kasi co-owned silang dalawa eh. Mm-hmm. Co-owner. Mm-hmm. So, you cannot, hindi mo pwede, hindi ka pwede tawaging magdanakaw kung ang nilakaw mo ang sarili mong property. Okay. okay. Sige, Ana, attorney. Oh, sige. Dari pa. Dari pa. Dari pa. Sige. Sino pa mga exempted sa pagdanakaw? Dami. Okay. Oh, sige. 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 Sorry, sorry, sorry. Dapat, dapat, dapat natin itong uh, ipaalam sa kanila yes, para alam alright. nila oh, na sino yung kung mag-file ka lang kasong pagdanakaw pagtawanan lang kayo sa korte. Oo nga eh. Una, asawa. Pangalawa, yung kinakasama bilang asawa. Mga mm-hmm. common law. Common law. Spouses. Common law spouses. Mm-hmm. It means you're living together as husband and wife, ha? Mm-hmm. Well, hindi, well, hindi kasama yung mga, li- mga girlfriends kasi hindi man common law yan, eh. Oh. Hindi oh. So, another, ascendance. Lolo, hindi mo pwede, hindi mo na si Lolo na pagdanakaw. Mm-hmm. Descendants, anak mo. Hindi mo pwede, hindi mo na pagdanakaw yun. Anak mo yun, eh. Di ba? So, another, magkapatid. Kapatid mo or or asawa ng kapatid mo, mga in-laws. Oh, yes. But with respect sa kapatid, Brother, sister, brother-in-law, sister-in-law, kailangan living together. Living together in one roof, in, attorney. In one room. For example, one ka, uh, oh. example, kapatid mo, ba't ibang bahay kayo, dinakaw yung cellphone mo, pwede mo siya i-demanda. Oh, Baka okay. Mm-hmm. Pero kung if you're living together as, as in one house, a family, mm-hmm. tapos yung cellphone mo, dinakaw ng, ng kapatid mong babae, mm-hmm. hindi mo ba siya i-demanda ng pagdanakaw? Oo. Oh, oh. Because you're living together as one in one roof. That is an exemption under the under the revised penal code. Okay. Mm. Oh, yeah, alilaw yun, ha? Mm. Oh, yung question mo kanina. Oh, sige. <laughs> kanina, eh. Oh, ito na, ito na. Kasi, paano kung lovers sila, pero um, sabihin natin na itayo na yung business na yun, uh. or uh, yung, yung, yung property hmm. na yun, o yung gamit na yun, uh. nasa kanya na before pa dumating itong si lover. Uh. Tapos itong si lover, uh, nung naging sila na, nagkaroon ng interest dun sa bagay uh. na yun, at, Uh, itinakas niya at hindi na siya nagpakita. Huh. Pasok ba yun doon, attorney? Hindi. 
Kasi ang ang, 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 ang exemption sa batas, mm. if you are co-owner. I say, what, what is co-owner? For example, di ba ang sabi ko dati, ang co-owner, if you're living together as husband and wife, based on actual contribution. Mm. So kung wala ka na-contribute, kung hindi yung beauty mo lang, pinag, pinag, you contributed only your beauty. Mm. Ha? Mm. So it means, hindi, hindi yan under co-ownership. Mm-hmm. So pwede ka, hindi man na napagdanakaw. Okay. For example, mm-hmm. kabit mo. Mayaman ka na. May kabit ka. Uh, may bahay kayo. Kabit mo eh. Di ba? Di ba together as husband and wife. Mm-hmm. Tapos tinakaw yung wallet mo. Nang kabit mo. Can you file a case against your kabit? Yes. Why? Yung property na yun, yung, yung wallet mo is not, is not co-ownership. Mm-hmm. Pero for example, si, si lalaki, uh, may kabit, babae. Si babae, Mayaman. Mm-hmm. Si lalaki, mayaman din. Mm-hmm. Nagpatayo sila ng bahay. Bumili ng sasakyan, gano'n. Lahat. Mm-hmm. Tapos, kinuha, tinangay ni babae yung sasakyan. Pag nalakaw ba yun? Hindi. Kasi mm-hmm. co-owned. Co-owned, co-owned na. Co-owned Kumbaga, yun. pareho yung pinaghirapan yan. Based on yan. actual contribution. Yan. Hindi na improve natin na co-owned yung property. Kung wala mm-hmm. yung actual contribution. Oh, wala, Kasi, hindi. Kung, yung, yung, yung common law mo lang ang siyang bumili. Oh, kung wala contribution. Tapos dinala mo yung Oo, kung, tinangay mo yun. Tinangay mo okay. yun. Binili nyo. Oh, kung walang contribution, there's no co-ownership. Ayan. Oh, yun. Kailangan i-prove natin, if you're living together as husband and wife, mga common law spouse kayo, mm-hmm. kailangan i-prove natin yung co-ownership. Kasi kung walang co-ownership, may pagdanakaw. Mm-hmm. Kung may co-ownership, walang pagdanakaw. Kasi mm-hmm. hindi mo pwedeng nakawin ang sarili mong property. Of course. <laughs> <laughs> Parang nag-iwan ko lang yun. Oh, <laughs> so, ano, <laughs> ano, ano doon? Anong pwede mong uh, gawin doon? So, magkakailangan meron kayong co-ownership. Kailangan ay co-ownership. For mm-hmm. example, if you're living together as husband and wife, mm-hmm. kailangan i-prove natin ang concept of co-ownership. Paano natin i-prove ang concept of co-ownership? Actual contribution. Mm-hmm. Kung walang uh, actual like contribution, what? for example, uh, bumili kayo ng radio, uh, cellphone lang, cellphone. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Baka ng cellphone na yun, sabihin natin may limang libo. Mm-hmm. Si lalaki, o oh, sige, 2-5 ako dyan. O ikaw ba, 2-5 ka din. O, oh, 5,000, o oh, yan, co-owner kayo sa, na. sa cellphone na yan. Ayan. Pero for example, binili lang ni lalaki, o, oh, limang, limang libo. Mm-hmm. Tapos ginamit ni lalaki, tinakaw ni babae. Mm-hmm. Ah, yan, pag nanakaw na yun. Mm-hmm. Kasi, hindi naman sila kasal. Pero kung kasal sila, uh, walang problema. Walang issue. Walang issue kasi conjugal property. Pero kung binigay yun sa'yo personally, o ito, binili ko para sa'yo. O, oh, date mm-hmm. based donation na yun. Mm-hmm. So, kung donation mm-hmm. na, ang, ang ownership na transferred na, for example, Uh, si Pedro, binigyan niya si Maria ng cellphone mm-hmm. worth 10,000 pesos na cellphone. Mm-hmm. Tapos, binigyan ni, ni Pedro yung cellphone, si Maria, hindi na nagpakita. Mm-hmm. Dinimanda niya si Maria ng pagnanakaw. Hindi, hindi pagnanakaw yun kasi donation yun. Donate. Oh. By transfer of ownership uh-huh. already. Mm-hmm. Pero kung walang donation, o oh, sige, yung cellphone na yung hati tayong dalawa ha, mm-hmm. tapos, dinangay ni, ni babae ang cellphone, may may pagnanakaw ba? Kung may actual contribution, wala because of co-ownership. Mm-hmm. Pero kung walang actual contribution, kinuha ni babae yung cellphone, tumakas, hindi na nagpakita, mm-hmm. hindi siya kasal, pasok. pasok ang pagnanakaw. Pero mm-hmm. kung kasal sila, kahit walang contribution si babae, the mere fact na kasal sila, walang pagnanakaw. Mm-hmm. Hindi mo pwedeng idimanda ng pagnanakaw ang iyong asawa. Mm-hmm. <laughs> Ito, attorney, sige, bago tayo magtapos, medyo maikli ang ating oras. Uh, sisingitan ko lang ng isang katanungan. Paano, attorney, kung napatunayan nitong uh, nagpadala sa atin ng question na yung kaibigan pala niya ay may mga history pa ng ganitong klaseng... Uh, Kleptomania? Ayan, oo. Yung makati ang kamay. Ano, makati ba? Makati mm-hmm. ba term noon? Makati Correct, ang kamay. Makati ang kamay. <laughs> ah, oh, kleptomania. May history pala siya. Paano oh. yan, attorney? O oh, yan. Tsaka anong pwede niya gawin? Is, de, ang issue dyan is kleptomania. Hmm. Is it an excuse? Pwede mo magsabihin na hindi ko pwede i-demanda ng pagnanakaw kasi ay have kleptomania. Oo, oh, may uh, psychological lang yan. So, may yeah. 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 problem ako. Mm-hmm. Psych problem ako. So, you cannot, you cannot file a case against me for theft kasi I have, I have a kleptomania. Hindi. Ang kleptomania, hindi yan excuse for your criminal liability because kleptomania is not insanity. It is only a psychological disorder. Mm-hmm. So, hindi siya insanity. It means, mm-hmm. alam mo pa rin na alam mo pa yun na mali yun kung ginagawa mo kasi you're not insane. You're, may psychological disorder lang yan. Mm-hmm. So, hindi siya excuse. Mm-hmm. So, kung may mga history siya. May series siya, pag, na siya ng ganyan. Pwede i-demand every action is a crime. Mm-hmm. Every action is a crime. But ang tanong dito, 
is it a simple theft or, or a qualified theft? Depende yun, kasi kulang yung facts niya. Mm -hmm. So we have to to explain it, pwede simple theft, pwede qualified theft. Mm -hmm. Basta qualified theft, basta by grave abuse of, of confidence, confidence, by tiwala, mm -hmm. inaabuso ang tiwala, because of the tiwala, nakapagnakaw siya ng pera sa restaurant. Ayan. Oh, Nako. Yun yan. <laughs> oh, so, ito, so, mukhang kailangan nakausap mo talaga si attorney. <laughs> eh, bigyan mo pa siya ng facts. Kulang pa eh. <laughs> oh, oh. Ayan, doon sa nagpadala, maraming maraming salamat. Sana nasagot namin kahit pa paano ang iyong katanungan. At doon sa mga nakarelate sa ating story ngayon, sa ating sinagot na katanungan eh. At gusto niyo ring magtanong ng uh, follow-up question, pwede niyo lamang pong ilagay yan sa aming uh, comment box at lagyan niyo po yan ng hashtag HQOTD. At syempre, dun sa mga uh, may problema din na uh, katulad dito, paano ba marireach ng ating mga viewers si Attorney Mark? Yes, uh, you can visit my website sa www.marktolentinolaw.com o sa Facebook page po natin, pwede kayo mag-message, mag-like. At least like, a share, para at least dumadami yung followers natin. Ngayon, may, may 92,000 followers na po tayo. Sa facebook.com slash Mark Tolentino Law. Sa within Metro Manila, pwede kayong tumawag sa 209-6203 or mobile number natin or regular call or Viber, text or call sa 0917-329-5353. Pwede kayong tumawag and ask for meeting appointment for free legal advice. Ayan. Kung sa Skype natin, pwede kayo, pwede niyo ako i-message sa Skype, sa lalo na sa mga OFW, sa Skype, sa Viber. Sa Skype, uh, kasi minsan yung Viber kasi naka-block yun sa ibang bansa. Mm -hmm. Yes, Bagyo, oh. Sa Skype pwede. So, sorry yata, oh, bawal yes, ang Viber. Yun. Yun. Mm -hmm. Pero Skype pwede. So, Skype, pwede niyo akong i-add sa Skype. Sa so, yung username natin is M-A-R-K-T-O-L-S Mark Tolls. Ayan. Or Mark Tolentino, walang space yun. So, I-add nyo na ako, then I'll try my best to answer all your interests. Mm -hmm. Oo, kasi karamihan attorney dun sa ating mga nanonood na OFWs, talaga hinahanap nila yes. kayo. Paano so, daw kayo makakasal? So that's why, for dun sa mga Arab countries, yes. nakamlock kasi ang Viber. Mm -hmm. But uh, Skype, pwede. Pwede, correct. But yung mga European countries naman, pwede sila sa Viber. So, mm -hmm. they can call me. May idea ka ba, bakit nila binablock? Ah, yes? May idea ka dun, bakit? I, that's, I don't know kung ano yung policy nila. Baka may security din na yes. pinag-uusapan. First, security. Oo. Second, business. Business, correct. Magkamalugi yung mga oh. telecommunication company nila. Oo, oh, oh. ayan. <laughs> o, oh, din sa mga kababayan natin na humihingi po ng tulong kay Attorney Mark, yan, gaya ng sinabi niya, meron siya mga free legal advices. So, pag uh, kailangan niyo po ng kanyang uh, sagot sa inyong mga katanungan, i-reach uh, nyo lamang po siya. Nandun naman yan sa ating graphics. At huwag kayong magatubili. Yes. Open po si Attorney Mark. Oo, dahil uh, sasagutin naman niya yan uh, hanggat may pagkakataon, di ba? Yeah. Ayan. So, maraming maraming salamat ulit, yes. Attorney, for uh, always uh, helping us. Ayan, para i-explain sa ating mga kababayan ang tungkol sa ating batas. At syempre, thank you rin sa ating mga viewers na talagang hindi bumibitaw sa atin. Maraming maraming salamat po, lalo na doon sa mga OFWs na talagang nagpupuyat para lamang po mapanood tayo. Maraming salamat po sa inyo. Again, maraming salamat din po sa inyo muli sa lahat ng mga nakikinig at nagtitiwala po sa amin. Wag ko ninyong kaliligtaan sa signal is number 18 and Ayan. sa Sky Cable is 129. Si Cable Link, it's uh, Channel 3 at syempre doon sa ating mga cable yeah. partners pa nationwide. Ayan. Mm -hmm. Thank you so much po sa inyong uh, pagtitiwala sa amin. At uh, ito na, medyo short ng ating oras. oras. <laughs> so oh, magpapaalam na muna tayo. Uh, kami pa rin po ang inyong uh, nakasama. Ako po si Bian Daclis. Ito pa rin po si Sunny Casulia. Magkita-kita po muli tayo sa susunod na episode ng... Legal Lies! Bye-bye!